പ്രിയമുള്ളവരെ പുതിയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിലെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന ഭാഗത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ സബ്ജക്റ്റിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് കുറഞ്ഞ മാർക്കിനാണെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയമോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനെ പരിചയപ്പെടാം എക്കണോമിക്സിലെ ആദ്യത്തെ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ റാഗ്നർ ഫ്രിഷാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഓസ്ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു മൈക്രോ മാക്രോ എന്നീ രണ്ട് വാക്കുകൾ വേർതിരിച്ച് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് റാഗ്നർ ഫ്രിഷ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണത് വാട്ട് ഇസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന ടോപ്പിക് അതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ എക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ ഇറ്റ് എക്സാമിൻസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എക്കണോമിക് ആഗ്രിഗേറ്റ് സച്ച് ആസ് നാഷണൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ സേവിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ എക്സെട്ട എക്സെട്ട മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് കമ്പേർഡ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് എ ഫോറസ്റ്റ് റാദർ ദൻ ട്രീസ് ഇറ്റ് ഗ്യൂസ് ബേർഡ്സ് ഐ യു ഓഫ് ദ എക്കോണമി ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കിയാൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പ്രധാനമായും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മൊത്തമായിട്ടെടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ടോട്ടലുകളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ആഗ്രിഗേറ്റ്സ് നാഷണൽ ഇൻകം പോലെയുള്ള ടോട്ടൽ സേവിങ് പോലെയുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലെയുള്ള ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പോലെയുള്ള ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ മൊത്തമായിട്ട് എടുത്ത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മൊത്തമായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആകുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും സിമ്പിളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ നമുക്കൊരു വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിക്കാം അതേസമയം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനോടാണ് നമുക്ക് ഉപമിക്കാനാവുക മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഒരു ബേഡ്സ് ഐ വ്യൂ ആണ് നൽകുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇനി മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം നാഷണൽ ഇൻകം എസ്റ്റിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പ്രത്യേകിച്ച് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വിവിധ വിശകലനങ്ങൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ വിലക്കയറ്റം ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വിലക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ ഡീഫ്ലേഷനെ കുറിച്ചും അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചും അത് പ്രധാനമായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ട്രേഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ അപ്സിങ്ങും ഡൗൺസിങ്ങും ഉണ്ടാവാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള സൈക്ലിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അനുഭവപ്പെടാം പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭൂമ് എന്ന് പറയും ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് താഴെ റിക്കവറി സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് റിസസൻ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതൊരു സൈക്കിളാണ് ഈ ബിസിനസ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മോണിറ്ററി പോളിസി ഫിസിക്കൽ പോളിസി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നോട്ടടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലിശ നിരക്കുകളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണ് അതേസമയം ചെലവിനെ സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണം ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇത് രണ്ടും ഈ പോളിസികളൊക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പഠന ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു എക്കണോമിക്സ് ഗ്രോത്തിൻ്റെ വിവിധ ആസ്പെക്ട്സ് വർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ
രാജ്യത്ത് വരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ നയങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് പോളിസി ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി മോണിറ്ററി പോളിസി ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇങ്ങനെ നിരവധി പോളിസികളുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കാലാനുസൃതമായി മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ഇത്തരം പോളിസികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും അത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ പഠനം ആവശ്യമാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് വേരിയസ് എക്കോണമീസ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളാണ് ലോകത്തുള്ളത് ഈ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും അവരുടെ വളർച്ച പരിശോധിക്കുന്നതിനും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ നോളജ് ഡിപ്പർ ലെവൽ ആവശ്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലുള്ള ഫാക്ടുകളും അനാലിസും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതിലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇതുകൂടാതെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഫ്ലക്ഷേഷൻ ഇൻ ദ എക്കോണമി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കയറ്റിറക്കങ്ങൾ അപ്സിങ് ഡൗൺ സിങ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡിഫ്ലേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലക്ഷേഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വ്യതിചലനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പഠനം ആവശ്യമാണ് ഇതുകൂടാതെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച വികസനം ഈ രണ്ട് സംഗതികളും വളരെ ഡീപ്പർ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പഠനശാഖയായി വളർന്നു വരുന്നതിന് എമർജ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായ വ്യക്തിത്വത്തെ പരിചയപ്പെടാം അദ്ദേഹമാണ് ജെ എം കെയ്ൻസ് അദ്ദേഹത്തെ ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന പ്രമുഖ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് 